Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa mathematics. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, pagkilala at paglikha ng mga patterns sa pag-compose at pag-decompose ng bilang gamit ang pagdaragdag. Ito ang ikawalong linggo ng third quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo man-notify kapag may bagong upload na video sa teacher, i-click mo lang ang notification bell. Sa mga nakalipas na aralin na pag-aralan mo ang pagtukoy sa nawawalang kasunod sa ibinigay na pattern, ito yun noon nakaraan linggo lang. Ngayon naman, ipagpatuloy mo ang pagkilala at paglikha ng mga pattern sa pamamagitan ng pag-compose at pag-decompose ng mga bilang gamit ang iyong natutunan sa pagdaragdag. Dito, kailangan natin ang iyong kasanayan sa pagdaragdag, lalong-lalo na yung ating pinag-aralan noong ating nakaraang quarter, yung mental math, yung mental addition, to be exact. Tingnan natin ang halimbawa dito sa baba. Ating suriin kung anong pattern ang ginamit dito. Dito muna tayo sa orange. Meron tayo dito ang column A at saka column B. Tapos dito naman sa pangatlong column ay yung kabuuan kapag daw pinagsama yung A at yung B. Ito daw yung sagot. Ayan. Kung mapapansin ninyo, lahat 8. Hindi ba? Tingnan natin yung addends na ginamit dito sa mga sagot na 8. Okay, unahin na natin dito. 0 plus 8. Tapos, 1 plus 7. Then, 2 plus 6. 3 plus 5. 4 plus 4. Na ang sagot sa lahat ng ito ay 8. Tingnan natin yung addends na ginamit. Dito sa A, Tingnan nyo mabuti. 0, 1, 2, 3, 4. Padagdag lang ng padagdag ng isa. Tapos dito naman sa letter B natin ay 8, 7, 6, 5, 4. Kung iyong isa dito sa may kaliwa ay padagdag ng isa, dito naman sa kanan ay pabawas ng isa. Na kung saan, dahil dagdagan tong isa, ito naman isa ay nabawasan, hindi na bago yung sagot na 8. Naintindihan? Burahin ulit ni teacher to. Yan. Para mas maintindihan pa. Kung baga, sinasabi ni teacher na ganito. Diba, 0 plus 8, ang sagot ay 8. Ngayon, itong 0, dinagdaga ng isa, naging 1. Itong 8 naman, binawasan ng isa, naging 7. Na kapag pinagsama mo yung 1 at 7, ang sagot pa rin 8. Diba? Dahil dito sa ating ginamit na addends ay yung changes o yung pagbabago ng ginamit ay binawasan at dinagdagan lang naman. Nang iisa lang din naman. Kaya ang sagot ay 8 pa din. Naintindihan? Yan o, 2 plus 6, 8. 3 plus 5, 8. 4 plus 4, 8. Kasi nga, from 3 naging 4. Tapos from 5 naging 4. Yung isa nadagdagan na isa, yung isa nabawasan na isa. Next, punta tayo naman dito sa ating uh, lavender naman na uh, table. Yan. Ito tayo. Ito yung A natin, then B, tapos yung kabuuan natin ay 8 pa din. This time, kids, tinan yun mabuti, na ito namang A from 8, 7, 6, 5, babawas naman ng isa, tapos dito naman sa B ay 0, 1, 2, 3, na padagdag naman. So, pinagpalit lang yung addends natin. Yung from 0, eto na 0 plus 8, binaliktad lang, ginawang 8 plus 0, tapos itong 1 plus 7, ginawang 7 plus 1, yung 2 plus 6, ginawang 6 plus 2, at itong 3 plus 5 ay ginawang 5 plus 3. O, oh, binaliktad lang. Sabi nga ba sa ad, uh, property of addition, yung tinatawag natin na uh, commutative, ayun, commutative property of addition, na kahit pagbalikta rin mo daw yung addends na ginamit, yun pa rin yung sagot. Okay? 
Kaya, 8 pa rin yan. 8, 8, 8, 8. 8 plus 0 is 8. 7 plus 1 is equal to 8. 6 plus 2 is equal to 8. And 5 plus 3 is equal to 8. Siyempre, hindi na isinama itong 4 plus 4. Kasi kahit pagbalik na rin mo yan, parehas lang naman yung addends na 4. No, kaya hindi na idinagdag dito sa may dulo. May mga kombinasyon na may kabuang bilang na 6. Katulad na lang ito makikita natin dito sa ating kanan na table. Yan. Ito daw yung mga kombinasyon. Yung 0 plus 6, 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3. Na ang sagot niyan ay lahat 6. Ang kabuuan ay 6. Makikita mo sa column A na nadaragdagan ng isa. Ito yun, 0, 1, 2, 3. O diba, nadaragdagan ng isa. Samantalang daw sa column B ay nababawasan naman ng isa. 6, 5, 4, 3. Na kung babalik ta rin din naman natin, gagawin natin 6 plus 0, ang sagot nito 6 pa rin. At kung babalik ta rin natin ang 1 plus 5, gawin natin 5 plus 1, ang sagot 6 pa rin. At kung 4 plus 2, 6 pa rin. At 3 plus 3, same lang naman yan, 6 pa rin. Sa paglikha ng pattern, mahalaga ang pag-compose at pag-decompose ng mga bilang gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Katulad na lang ipinakita kanina na kung yung addends mo dun sa kaliwa ay nadagdagan ng isa, dapat yung addends mo naman sa kanan ay madaragdagan naman ng isa. Okay? Magsimula sa zero pataas. Yun yung pagdaragdag. Ano? Dadagdagan. Dadagdagan ng isa ang unang addend. At bawasan naman ng isa ang ikalawang aden. Kung nagdagdag ka dito sa kabila, dapat magbawas ka naman sa kabila. At kung nagbawas ka sa kabila, dapat magdagdag ka sa kabila. Gawain sa pagkatuto bilang isa, suriin mabuti ang mga pattern na nasa column B. Tukuyin ang hindi kabilang sa equivalent expression ng bilang na ibinigay na nasa column A. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ito, mas pinadali ko na para hindi sama-sama lahat. Isa-isahin natin. Number one, hanapin mo lang ha, sabi dito, tukuyin yung hindi kabilang. O hindi daw ha. Ibig sabihin, alin daw dun sa ibibigay o ipapakita natin ang hindi six ang sagot. O ganun lang kasimple, hindi six ang sagot. Tapos, kukopyahin mo lang yon doon sa iyong notebook. 0 plus 6, 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3, 4 plus 3. Yung hindi kabilang. Ang ibig sabihin, hindi daw 6 ang sagot. Number 2, 18. Hanapin ang hindi kabilang. 18 plus 0, 17 plus 1, 16 plus 3, 15 plus 3. 14 plus 4. Number 24. Number 24. Number 3. Ang ating uh, sum ay 24. Ang kabuuan natin ay 24. 20 plus 4. 19 plus 5. 18 plus 6. 18 plus 7. 17 plus 7. Number 4, ang ating kabuuan ay 20. 18 plus 2, 17 plus 3, 16 plus 4, 14 plus 5, 14 plus 6. At number 5, ang kabuuan natin ay 17. 15 plus 2, 13 plus 4, 12 plus 6. 11 plus 6, 10 plus 7. Number 6, ito naman yung ating kabuan 9. O, hanapin ang hindi kabilang, okay? 0 plus 9, 1 plus 8, 2 plus 8, 3 plus 6, 4 plus 5. Yung hindi kabilang ang isusulat niya sa notebook.
Ngayon ay maaari mo nang subukan lumikha ng mga pattern sa pamamagitan ng pag-compose at pag-decompose gamit ang mga sumusunod na mga bilang. Halimbawa natin ay yung 12. Ayan. Kahit tatlo na lang daw yung inyong gawin na number sentence, dun sa 12, ang halimbawa niya 12 plus 0, 11 plus 1, 10 plus 2, na itong lahat ng ito ang sagot ay 12. Tapos ang pag-decompose na ginawa niya, pag-compose at decompose mula sa 12, plus 0, yung 12, binawasan ng isa, yung 0, dinagdagan ng isa, yung 10, uh, ito 11, binawasan ng isa, naging 10, tapos yung 1, dinagdagan ng isa, naging 2. Dun sa ating guide is mag-start daw sa 0. Okay lang kung gusto nyo mag-start sa 0 o kahit hindi kayo mag-start sa 0, okay lang din naman. No, basta ang sagot ha, ay 12. Tapos yung gagawin yung pag-decompose at pag-compose is kung nagbawas ka ng isa, magdadagdag ka naman ng isa dun sa kabila. So, ganun. Ha? Kahit tatlo lang. Ito, 1, 2, 3. Kahit tatlong number sentence lang. Ito yung mga gagawin ninyo ha, yung kabuuan daw ay 7, 17, 10, at saka 5. At para sa ating pangwakas na gawain, natutuhan ko noon tungkol sa pag-compose at pag-decompose gamit ang pagdaragdag. Hindi ko sure kung nakapag-gawa kayo ng ganito nung kinder kayo. Kaya kung hindi man, sige, just leave it blank or wag nang sagutan yon At syempre, dito naman sa natutuhan ko noon, natutuhan ko ngayon, o ngayon naman, natutuhan ko ngayon tungkol sa pag-compose at pag-decompose gamit ang pagdaragdag. Kahit bigay ka ng example. Okay? And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you in my next video. Goodbye!